and assalamu alaikum class 5 i wish you all are enjoying good health and learning at homes i am your sst teacher aruch yunas as you all know in our previous lectures we studied about unit 4 history in which we studied about past events today we are going to do its long question number 3 and you have to do it on your copies so take out your social studies copies and draw a margin line our long question uh, number three is about All India Muslim League. If you remember, we learned about All India Muslim League. Just like I have told you that in the subcontinent, Hindu and Muslim are not going to be able to do And when Hindu and Muslim are a political party, जिसमें काफी सारे मुसलमानों ने भी उसको ज्वाइन किया लेकिन जब मुसलमानों ने देखा कि उनको वहां पर उनके हकूक जो है वो नहीं दिए जा रहे तो मुसलमानों ने वो पार्टी छोड़ दी और उन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड एट ढाका बांग्लादेश इन 1906 और ये कब बनाई गई 1906 में कहां पर ढाका बांग्लादेश में इसकी बुनियाद रखी गई और इसके अलावा इसके जो लीडर थे वो नवाब विकारुल मुल्क थे फर्स्ट ऑनरी प्रेसिडेंट थे इस मुस्लिम लीग के और इसकी जो फाउंडेशन डेट थी वो थी 30th दिसंबर 1906 और इसके आइडियोलॉजी क्या थी बेसिकली इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को उनके हकूक दिलवाए जाएं मुसलमान अपनी आवाज उठाएं मुसलमान एक स्ट्रांग नेशन के तौर पर उभर कर सामने आए Let us revise its more points from your book Foundation of All India Muslim League 1906 Our meeting of Muhammadan Educational Conference was held in Dhaka on 30th December 1906 In meeting, Nawab Salimullah Khan proposed to form Muslim League and it was established in the same year Now you know that Nawab Salimullah Khan was in Dhaka ये तजवीज सामने रखी एक पेशकश की आइडिया दिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए पॉलिटिकल पार्टी मतलब सियासी जमात जिस तरह के आपके जमाने में भी आप देखते हैं पीटीआई है पीपी है और पीएमएलएन है ये डिफरेंट हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट बनाई गई थी वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इसका बेसिक जो मकसद था वो मुसलमानों को उनके हकूक दिलवाना था नाउ टेक आउट योर एसएसटी कॉपीज Write uh, mar draw margin line. Question number three. Write a note on All India Muslim League. सबसे पहले अपने अपनी SST की copies में margin line draw करनी है. उसके बाद आपने unit name लिखना है, long question लिखना है, और उसके बाद आपने लिखना है question number three. और question number three हमारे पास क्या है? Write a note on All India Muslim League. अब आपने All India Muslim League के बारे में कुछ points बताने हैं. Answer is All India Muslim League was formed in 1906 the objectives of muslim league were iske jo maqasid the wo kya the to cooperate with british government aapko pata hai ki us time pe musalmanon ke halat kafi kharab the ek taraf to hindus se unki battle jari thi dusri taraf british se to iska maqsad tha ki british yani britania ke sath ek acche jo taluqat hain wo banaye jaye Number two, to protect the rights of Muslim. सबसे जो इसका major objective था, to protect the rights of Muslim, यानी मुसलमानों के हकुक का तहफ़ुस किया जाए, उनके हकुक उनके दिलवाए जाएं, उनके जो basic rights हैं, वो उनको मिलें. Number three, to make friendly relations relations with other nation. और वहाँ पर जितनी भी और कोमें, या इसके अलावा भी जो कोमें थी, उनके साथ एक अच्छे तालुकात जो है, वो मुसलमानों के develop किए जाएं, ताकि मुसलमान जो है, वो अच्छे से वहाँ पर रह सके और अपने जो हकुक हैं वो पूरे कर सके और उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने अपने लिए एक अलग मूल की भी डिमांड की। So let us revise it again. Question number three is write a note on All India Muslim League. Answer is All India Muslim League was formed in 1906. The objectives of Muslim League were to cooperate with British government to protect the right of Muslims. To make friendly relations with other nations. I hope it is clear to you all. Very easy. And my dear students, after writing it, you have to learn it and write it 
neat and clean on your on your notebooks we'll meet in next video lecture till then take care of yourselves and learn your homework allah hafiz take care